。哇，好久没有来开这种东西，我今天要开的是这个披萨 hut， 爽啊！很久没有开食物了，最近都开科技产品。食物我其实很早以前我的频道有拍过，可能煮东西啊有拍过，不过那真的好久了。今天我要来开的是披萨 hut 推出的这个一口入魂披萨，那这是披萨 hut 跟面屋五脏的联名款，不过我没有吃过面屋五脏啊。开之前先来倒个可乐，好，这个是麦当劳推出的可口可乐杯啦，然后是奥运的那个款，不过奥运今年应该是没了啦。然后我这个颜色还不错，然后好像一个礼拜要推两款吧。开箱披萨之前，先来倒个可乐，爽一下，很爽。有个零卡，直接打十胶。有时候我还在加一片柠檬片，不过今天就算了，先这样吧。喝一口，先喝一口。啊，这个披萨已经蛮贵的，四百五十九。那我还单点了一个黄金和风雪愉快。那我们来开喽。呜、哦、哇，披萨就长这样，所以它整个的样子是蛮有趣的。干，这糖心蛋一颗不是很 OK 啊。大家看一下这披萨的样子，它上面就是有一些叉烧，然后一一半颗不是一颗半颗的糖心蛋。如果一群人吃，你要先抢糖心蛋，然后有面。不过它的面是比较偏这种，拿得起来的，比较偏这种，它就拉面吧。如果它外面这部分有烤到的话，就有点焦。试试看，嗯。嗯，蛮好吃的，还不错。那试一片来试试看哈。嗯，整个感觉就会像这样。它整个的东西其实没有很多哎、欸，它就是一些青葱啊，然后辣椒，然后再加叉烧。哦，这有笋干，这个是笋干。这边有，哦，这边也有，有一片笋干在这，有没有看到？试试看。嗯嗯嗯，听起来其实还不错哎、欸。它不会让你觉得说，哦，整口都淀粉。它的味道调还不错。然后它加上它这个是用薄的，但它不会有脆的感觉，它就只是不厚而已。然后叉烧。我觉得没有拉面店叉烧好吃，它叉烧有点像是掺肉那种感觉，你可以知道，就有点干，然后比较没有油脂吧，单吃一口呢。味道其实蛮香的，是真的蛮像在吃拉面。当我订来拿进来的时候，我就觉得味道超香。只是就吃起来是在吃披萨，但是蛮有趣啊。这种 hybrid 的食物就是蛮好玩的，混合的。我看那 PD 推文超好笑，他们有人说在做凤梨披萨的时候得罪了意大利人，我们闷不吭声；在做拉面披萨的时候得罪了日本人，我们闷不吭声；在做真奶披萨的时候得罪了台湾人，但没有人要帮我们说话了。我其实也蛮想吃吃看真奶披萨，因为。好像蛮好吃的，甜甜不知道什么味道，但是这个拉面味道蛮有趣的，它就好像把上面变成有点像上面的甜料，然后这个有点取代那种 c h 的感觉，可是没办法，像它照片这样拉出来是面啊，就是它这个就是粘上面，它就是一个披萨上面的附着料，再吃一口，嗯，吃到辣椒的时候味道还蛮够的。喝口可乐好爽，我觉得它的那个 c h 味或者是白酱味要给它更浓一点，稍咸不足啊。还是这种食物的其实蛮惬意的，反正就是吃嘛，我吃到什么讲什么，很爽。虽然说科技也是，可是科技就是会有一些规格，但我还是很喜欢拍科技类的开箱啊。不过食物真的好久没拍，有点怀念。如果底下有人是记得我之前拍过什么食物，可以留个言分享一下，让我知道你是老粉丝啊。哇，这部影片也不知道上传的时候破三万订阅没，蛮期待这种跟风影片，然后还跟。真的超慢，是蛮闹的。嗯嗯，今天不会全部吃完了，就吃一片，然后体验一下味道，然后稍微再跟大家聊聊天。毕竟频道也创一阵子了，大家也是支持了很久。如果喜欢看这种植物开箱，也可以在底下留言，我有可能也会常拍。今天刚好老大不在，我自己吃饭，我就来拍一个开箱。嗯，还不错，可我觉得味道稍微少了一点。这个糖心蛋，它糖心蛋中间没有到非常不少，它只有点，我觉得有点熟过头。嗯，糖心蛋蛮好吃的，这种糖心蛋要做到雷，其实应该还是蛮难。大家会喜欢吃这种饼吗？我其实个人蛮爱的，但我更喜欢它加一些汁心在里面。嗯，啊，这个好像是可以加 cheese， 如果有要订这个的话，我蛮推荐你可以再加十块，加多少加个 cheese， 应该味道更好。因为整体而言，我就觉得它的那个浓郁的感觉不太够，但是香味是够，然后那个肉。蛮油的，可是我觉得它油脂的那个感觉不太够。要说它叉烧吗？感觉有点不太像，但它厚度是有一点点厚的。嗯，对焦这个，然后吃左手，够闹。我不会在影片把它全部吃完，因为我等下想要去看 YouTube 慢慢吃。然后再来，我点的这个是鳕鱼块吧，这种没有要沾酱吗？然后这黑黑的是不是都焦掉啊？试试看。这鳕鱼块没有很推，它感觉有一种这边全部都鳕鱼吗？不知道怎么感觉有和一些马铃薯还是什么的淀粉在里面，感觉没有沾酱，有点可惜。
啤酒怪还好，收手。那披萨蛮有趣的，如果没事想吃披萨，想吃拉面，可以点个来玩。我本来就想再点那个榴莲呐、啊，可是我其实不吃榴莲。然后想了一下，觉得不吃榴莲点那个好像太浪费了。唉，好了，那开箱到这，蛮有趣的拉面披萨。那如果喜欢我的影片的话，就帮我点个喜欢，也记得订阅和分享我的频道。那我们就下一部影片再见啦，悄悄，拜拜。